mieux que vous puissiez faire. Prenez quoi que vous ayez et faites-en le mieux que vous puissiez faire. J'aimerais avoir de longs cheveux épais avec des boucles naturelles. Mais mes cheveux ne sont pas comme ça et ils ne le seront jamais. Ils le seront peut-être au ciel, mais pas ici. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quoi que vous poursuiviez dans votre vie, c'est ce que vous aurez. Si vous êtes indolent et vous ne poursuivez rien, alors vous n'allez absolument rien avoir. Si vous êtes médiocre, vous aurez peut-être un peu de quelque chose. Mais la médiocrité est à mi-chemin entre l'échec et le succès. <rire> la plupart des gens sont médiocres. La plupart des gens auraient choisi ce qui est derrière la porte numéro 2. On va jouer un jeu spirituel ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 1 Et derrière la porte numéro 2 Et qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 3 Dieu met devant nous non seulement les bonnes choses, mais il nous donne des choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il y a de bonnes choses et il y a aussi de mauvaises choses. Dieu pouvait supprimer toutes les mauvaises choses. Mais pour son propre dessein, il permet à l'ennemi de s'opposer à nous. Alors, nous choisissons nous-mêmes notre destin. Au fait, je crois que l'une des raisons principales pour laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu, une des choses que la Bible entend quand elle dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que nous sommes vraiment libres. Nous sommes libres de faire nos propres choix. Nous ne vivons pas selon l'instinct, comme font les animaux, comme si nous sommes nés pour faire certaines choses, et c'est ce que nous allons faire, et nous n'allons jamais faire autrement. Nous choisissons. Jésus nous choisit, mais nous avons à choisir à accepter ce que la parole de Dieu dit. Les gens choisissent différents genres de styles de vie. Ils choisissent différents genres de métiers. Les gens choisissent quel genre de personnes ils vont être. J'espère que cela aura un grand impact, non seulement sur les personnes qui assistent à cette conférence, mais aussi sur tous les gens à travers le monde, pour qu'ils réalisent qu'où qu'ils soient maintenant dans leur vie, ils sont en train de récolter le résultat de leur choix. Si vous voulez que votre vie change, il faut que vos choix changent aussi. Car vous ne pouvez pas prier pour vous débarrasser de vos problèmes sans changer vos comportements. Amen. Vous dites, mes problèmes ne sont pas de ma faute. Quelqu'un d'autre m'a maltraité. Je suis d'accord avec vous qu'en tant qu'enfant, les autres font des choix pour nous, ce qui nous met parfois dans des situations malheureuses envers lesquelles on ne peut rien en ce temps. Ce n'est pas parce que vous avez commencé d'une certaine façon que vous devez terminer de la même. Pour de longues années, je me dépréciais à cause de mes modestes débuts. Mais j'ai découvert depuis que ce qui est vraiment important, c'est comment je termine et non pas comment j'ai commencé. Alors, si vous aviez des parents indolents qui vous ont appris à être indolents, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous libérer de l'indolence et vous améliorer. Au fait, je crois que Dieu veut toujours qu'on surpasse la génération précédente. Personnellement, j'espère que mes enfants me surpasseront. Amen. Et j'espère que mes petits-enfants surpasseront ce que mes enfants font. Si vous êtes une personne médiocre, et c'est le genre de personne dont je vais parler aujourd'hui, alors il se peut que vous pensiez que ça va pour vous. Et c'est probablement la conséquence la plus dangereuse de la médiocrité, car c'est le cas de la plupart des gens. Après tout, vous êtes aussi bon que les autres. Mais le point essentiel, c'est que vous n'êtes pas mieux que les autres. Je ne crois pas que Dieu nous a appelés à être indolents et qu'il nous a appelés à être médiocres. Je crois que nous avons un Dieu excellent. Et si on veut être comme lui, si on va le représenter, je ne vois pas comment on peut le représenter par autre chose que l'excellence dans notre vie. Ce sujet dont je parle maintenant affecte toute partie de notre vie. 
Il est écrit dans Proverbe 8, 6. Je vais dire des choses excellentes. L'excellence est manifeste dans nos conversations, dans la façon dont on s'habille et dans la façon dont on prend soin de notre tenue. Elle est manifeste dans la façon dont on s'occupe de nos maisons, de nos voitures et dans la façon dont on traite les gens. Elle est manifeste dans la qualité de notre travail. Derrière chacun de ces choix, il y a un certain genre de résultat que vous allez avoir. Si je suis une personne indolente, alors je ne vais pas aimer ma vie. Car la Sainte Bible dit que l'homme paresseux s'appauvrit. Il ne possède jamais rien. Et tout ce qu'il possède dans sa vie est en ruine totale. Tout ce qu'il possède, tout ce qui l'entoure s'effondre et se détériore. Toute sa vie est un déclin. Souvent, il attribue aux autres la responsabilité de tous ses problèmes. Il est jaloux de tout ce que les autres ont, mais il ne veut pas se lever et faire quelque chose. Il veut que les autres règlent tout. Si seulement il faisait quelque chose. Vous savez ce que j'ai découvert et qui m'a choqué Nous sommes ces « il ». Vous avez à écouter ce que vous dites. Si seulement il réparait le climatiseur. Si vous aviez donné plus d'argent à l'église, ils auraient pu le réparer. Si seulement ils élargissaient le parking. Si seulement ils avaient des chaises plus confortables. Si seulement il faisait ceci, si seulement il faisait cela, si seulement le gouvernement faisait ceci, si seulement il faisait ceci et cela. Souhaiter ne vous fera pas du bien, il faut une force de caractère. Nous souhaitons tous, mais je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui juste parce que j'ai souhaité. Je n'ai pas surmonté les problèmes que j'ai eus dans ma vie après 15 ans d'abus en souhaitant que les choses changent. J'avais à m'en tenir à la vérité qui est là, et j'avais non seulement à l'entendre, mais j'avais à l'appliquer dans ma vie, jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après année, après année, circonstance après circonstance et situation après situation. J'avais à apprendre à ne pas faire ce que j'avais envie de faire, mais j'avais à apprendre à faire ce que la parole de Dieu me disait de faire. Amen. Nous devons être des artisans de la parole et non des auditeurs. Car si on entend seulement la parole, alors quel bien ça va nous faire Beaucoup de personnes ont une mentalité erronée concernant leur venue à de telles conférences. Ils ne viennent même pas avec l'intention de vraiment changer. Ils viennent en espérant écouter quelque chose qui fera disparaître leurs problèmes. Je veux que vous compreniez cela. Vous venez espérant écouter quelque chose qui fera disparaître votre problème, ou bien vous êtes venu ce soir en disant, « Seigneur, je veux que certaines choses changent dans ma vie, et je crois que pour que ces choses changent, il faut que je change moi-même. » Alors j'espère que Joyce me dira quelque chose qui m'aidera à changer. Cela est très important. Ne m'écoutez même pas aujourd'hui sans avoir l'intention de vouloir rentrer chez vous et changer. Ne pensez pas aux personnes indolentes que vous connaissez et que vous auriez souhaité qu'ils soient là. Ne pensez pas, je ne suis pas indolent. Vous savez quoi? Je tends toujours à m'adonner au travail, mais nous avons tous des points d'indolence dans notre vie. Peut-être que vous travaillez, mais vous êtes indolent spirituellement. Il se peut que vous soyez en feu spirituellement alors que votre maison est sale. On ne va pas en parler. Du moins pas maintenant. Si vous êtes une personne médiocre, si vous choisissez ce style de vie, hein, je veux dire statu quo, moyenne, ce que les autres font, et vous descendez le courant avec tous les autres qui ne vont nulle part. Oui je ne suis pas très mauvais, je ne suis pas pire que les autres. Qui connaît cette attitude Tout le monde fait ça. Je veux aller voir ce film, tout le monde l'a vu. Tous les chrétiens que je connais l'ont vu. Tant pis pour vous. Est-ce que Jésus l'aurait fait Il se peut que vous n'aimiez pas tout ce que je dis. Car ça pourrait toucher à votre style de vie. Mais voici ce qui se passe. Si je choisis ce style de vie, 
J'ai alors choisi le chemin facile. Mais je ne vais jamais, durant toute ma vie, me sentir satisfaite. Jamais épanouie. Jamais vraiment heureuse. Et je vais toujours être en recherche d'autres choses pour être contente. Vous savez pourquoi je dis cela Parce que je ne crois pas qu'une personne pourra être vraiment satisfaite et épanouie à moins d'être au mieux qu'elle puisse être. Vous m'avez entendu On a à choisir d'être excellent. Vous allez voir au cours de cette conférence toutes les bénédictions radicales qui viennent en réalité sur l'homme ou la femme qui choisissent d'être excellent. Je vais vous dire quelque chose. Une personne excellente fait ce qui est juste quand personne ne la regarde. Et ne le fait pas juste quand quelqu'un la regarde. Elle fait ce qui est juste quand personne ne la regarde, car elle a reçu une révélation. L'homme qui est excellent a une révélation que le Seigneur voit tout. Il sait qu'il vit devant l'œil omniprésent qui voit tout, tout le temps. Il réalise que tout ce qui est fait en secret va finalement se manifester ouvertement. Notre Dieu qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement. Je ne crois pas qu'on soit récompensé juste pour nos bonnes œuvres. Je crois qu'un temps de justice viendra où on récoltera tout ce qu'on a semé. Je suis contente de dire qu'après que Dieu est intervenu dans ma vie pour des années, et je n'ai pas commencé par là, je crois que je n'ai jamais été trop indolente, mais j'étais sans doute médiocre, à mi-chemin, et je faisais ce que tout le monde faisait. Mais Dieu a commencé à m'apprendre au début de mon ministère l'excellence et l'intégrité. Au fait, il m'a dit, si tu veux réussir dans ton ministère, il faut que tu sois une personne intègre et excellente dans tout ce que tu fais. On a écouté ce que Dieu nous a dit et on n'a jamais abandonné. On a fait face à une grande opposition à cet égard. Car j'ai découvert que pas tout le monde voulait être excellent et qu'il n'aimait pas que quelqu'un les pousse vers l'excellence. Il voulait le résultat de l'excellence, mais il ne voulait pas vivre dans l'excellence. Je suis contente de dire qu'on a choisi l'excellence et que c'est un point primordial pour nous. Et je suis contente de vous dire que j'aime ma vie. Amen. Je ne sais pas comment j'aurais pu être encore plus béni. Vous dites, il t'est facile de dire cela. Tu es un pasteur célèbre à la télé. Allez, laissez-moi tranquille. Dieu ne fait point exception de personne. Il établit une série d'indications et elles sont à tous ceux qui les veulent. Mais le problème est que peu de personnes veulent. Amen. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Beaucoup sont appelés au ministère, oui. Disons que beaucoup sont appelés à mener une vie plus noble. Mais la plupart choisissent une vie médiocre. Car ils vivent selon les émotions seulement. Ils ne comprennent pas que pour avoir ce que Dieu veut qu'ils aient, il faut qu'ils réalisent que les émotions sont changeantes et que leurs émotions ne les aideront pas beaucoup à faire ce qui est juste. Vos émotions ne s'enthousiasment pas pour être disciplinées, ni les miennes. Sur le moment, une discipline ne semble pas être un sujet de joie, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. On a besoin de gens qui s'intéressent plus au futur qu'au présent. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, je vous dis que vous pouvez trouver dans la Bible une façon de le changer. Mais cela n'arrivera pas simplement car un ange tombera du ciel pour réajuster votre vie. Vous allez trouver quelque chose ici, un principe que vous aurez à appliquer jour après jour après jour. Et si vous êtes fermement décidé et vous n'abandonnez pas, bientôt vous commencerez à faire une meilleure école dans votre vie. Pour moi, il est merveilleux de réaliser qu'il n'y a rien dans ma vie qui n'est pas sujet au changement. Tout ce qui est dans ma vie peut changer sauf Dieu et il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je peux changer moi-même, ma famille peut changer, mes finances peuvent changer, mon corps peut changer. Tout peut changer. 
Et ça ne change toujours pas vers le mieux. Il se peut que ça change parfois vers le pire, car il faut non seulement faire ce qui est juste, mais le maintenir juste. La Bible dit « Le Christ vous a libéré. Demeurez donc ferme dans cette liberté et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage auquel vous étiez asservi. » J'aime beaucoup enseigner le principe du gain et du maintien. En d'autres termes, quand vous coopérez avec le Saint-Esprit et vous remarquez quelques changements dans votre vie, alors ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de maintenance dans ce domaine, car si vous le faites, vous apostasiez. Ce n'est pas parce que pour un temps vous avez eu un bon mariage que vous allez garder ce bon mariage toute votre vie. Dave et moi, on est mariés depuis 35 ans. On travaille sur notre mariage. On tient à passer de bons moments ensemble. On tient à discuter ensemble. On tient à se faire des compliments l'un à l'autre. Je fais des choses pour Dave et Dave fait des choses pour moi. Vous avez à alimenter vos relations. Ce n'est pas parce que vous aviez un bon ami que vous allez toujours garder cette bonne amitié à moins que vous alimentiez cette relation. Vous n'allez pas grandir spirituellement à moins d'alimenter votre esprit. Si vous donnez naissance à un bébé et vous ne le nourrissez pas, il va mourir. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un nouveau chrétien et vous aurez à alimenter votre esprit. La parole est nourriture pour votre esprit. Il est évident que vous le faites car vous êtes là ce soir. Mais combien de personnes qui nous regardent maintenant veulent mener une meilleure vie Mais ils ne connaissent même pas dix écritures. Vous voulez que le diable vous laisse tranquille, mais quand il vient vous harceler, vous êtes tellement indolent que vous n'ouvrez pas votre bouche pour déclarer une écriture. Vous pouvez apprendre une petite écriture. Jean 8, 44. Le diable est un menteur. Si vous ne pouvez pas faire autrement, quand il vient pour vous dire que vous allez échouer dans tout ce que vous faites, que vous êtes mauvais et que personne ne vous aime, vous pouvez au moins ouvrir votre bouche et dire « Diable, tu es un menteur ». Ce n'est pas difficile pour nous d'ouvrir nos bouches pour dire ce qu'il ne faut pas dire. Revêtez-vous d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Combien de personnes qui nous regardent ou qui sont présentes là souffrent de la dépression Chanteriez-vous une louange quand vous vous sentirez déprimé Non, pourquoi pas, car je n'ai pas envie de le faire. Trop indolent pour chanter. Je suis déprimé. Le mot revêtez-vous veut dire exactement revêtez-vous. <rire> Cette veste n'a pas sauté du cintre pour couvrir mon corps. Je voulais la porter et j'avais à m'en revêtir. Revêtez-vous d'un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, c'est une écriture de la Bible. Revêtez-vous d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vous ai donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La Bible dit « Revêtez-vous de l'amour ». Je n'ai pas toujours envie d'aimer les autres. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix que vous faites. Pardonner aux autres n'est pas un sentiment, c'est un choix que vous faites. Prier pour vos ennemis n'est pas un acte que vous faites parce que vous avez envie de le faire. Vous le faites car la Bible vous dit de le faire. Ça sort mieux que je ne l'ai imaginé. On va reparler de l'indolence plus tard. Je ne vais pas vous préciser quand, car si je le faisais, les indolents ne reviendront pas. <rire> je vais parler ce soir de la médiocrité. Vous savez quoi La médiocrité et le désordre vont ensemble. La médiocrité veut dire moyen qui varie entre le moyen et l'inférieur. Ce qui est moyen est très acceptable dans notre société. Mais je suis sûre et certaine qu'il n'est pas applaudi au ciel. Ne croyez pas que les anges nous applaudiront quand on essaye de suivre le courant et de faire comme les autres personnes. On ne sert pas un Dieu médiocre. Et moi non plus, je ne veux pas être médiocre. Même en disant cela, je sens que certaines personnes pensent « Où est le mal ici ?» J'essaye de vous libérer de cette mentalité. Pas tout le monde peut être excellent en tout, on ne parle pas de dons ici. Je crois qu'être excellent veut dire que vous preniez ce que vous avez 
et que vous en faites le mieux que vous puissiez faire. Je ne vous demande pas de prendre ce que les autres ont et d'en faire le mieux que vous puissiez faire. Prenez quoi que vous ayez et faites-en le mieux que vous puissiez faire. J'aimerais avoir de longs cheveux, épais, avec des boucles naturelles. Mais mes cheveux ne sont pas comme ça et ils ne le seront jamais. Ils le seront peut-être au ciel, mais pas ici. Alors j'essaie de coiffer mes cheveux et je les coiffe du mieux que je peux. Je mets du gel, de la mousse, de la laque et des fixateurs. Et je maintiens cette longueur, et ça va. C'est ce que vous allez avoir, alors assurez-vous que vous voulez vraiment ce que vous poursuivez. Je crois qu'on a à poursuivre l'excellence, et qu'on a à faire ce qui est juste, et surtout, on doit le faire quand personne ne nous voit. Faites ce choix difficile de renoncer à la médiocrité et de poursuivre une vie excellente. Pourquoi, Seigneur, pourquoi Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org slash fr Vous savez quoi La seule chose qui sépare beaucoup d'entre vous de la grande victoire radicale, c'est faire ce que vous saviez déjà que vous étiez supposé faire. Parfois, il ne vous reste rien à faire, mais faites-le. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ephésiens 3, 20 nous dit quelle sorte de Dieu on sert. Je crois qu'on doit nous efforcer à être des personnes de cette même sorte. Dieu peut faire infiniment et abondamment et au-delà de ce que nous osons <rire> demander, espérer ou concevoir par sa puissance qui agit en nous. Dites-moi, y a-t-il quelque chose de médiocre en cela Notre Dieu est merveilleux. On dit des choses comme « nous glorifions le Seigneur »,« glorifier le Seigneur ». Vous savez, le mot « glorifier » veut dire « rendre plus grand que toute autre chose ». Notre Dieu peut faire infiniment et abondamment au-delà. Qui croit que nous servons un Dieu qui fait le mille supplémentaire La Bible ne nous dit-elle pas de faire cela dans Matthieu 5 Si quelqu'un vous demande de faire un mille avec lui, faites-en deux si votre patron vous demande d'être au travail à 8 heures et quitter à 5 heures, soyez-y à 8 moins 15 et quittez à 5 15. Ne soyez pas de ceux qui se précipitent à la porte à 8 heures pour pointer, qui ne commencent à travailler qu'à 8 heures 10, qui tardent chaque jour 5 minutes pour rentrer du déjeuner et qui commencent à nettoyer leur bureau à 5 heures moins 15 pour pointer à la sortie à 5 heures et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas promu. Je vous le dis, je vais vous dire ce week-end comment vous pouvez réussir et comment vous pouvez être promis dans votre vie, mais vous devez faire preuve de fidélité. Mais, de toute façon, il ne me paye pas suffisamment. Vous voilà de nouveau. Vous savez ce que tout cela est Ce sont des excuses pour des comportements médiocres. Vous savez quoi je ne fais pas ce que je fais bien pour les gens. Je fais ce que je fais bien pour Dieu. La Bible me dit que ma récompense ne viendra pas des gens, mais elle viendra de l'éternel. Si je fais ce qui est juste pour vous et vous ne me traitez pas comme il faut, alors Dieu vous confrontera. 
Comment Dieu pourra-t-il changer votre patron si vous le critiquez et vous vous plaignez de lui, vous le haïssez, vous ne priez pas pour lui et vous n'accomplissez pas votre tâche au travail Dieu ne nous a pas appelés à être moyens ou médiocres, et il ne nous a pas offert une vie médiocre et moyenne. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance jusqu'à débordement. » Notre Dieu s'appelle El Shaddai, ou celui qui pourvoit en abondance. Il est le Dieu du plus que suffisant. Je suis contente que je ne serve pas El Chipo. Le Dieu qui donne à peine pour se débrouiller. Pensez à cela, El Shaddai qui pourvoit en abondance le Dieu du plus que suffisant, le Dieu qui veut nous bénir radicalement et infiniment et abondamment jusqu'à la plénitude et le débordement. Deutéronome, chapitre 28. Je vais vous montrer la volonté de Dieu pour votre vie, mais je veux vous dire aussi que vous n'allez pas la voir si vous ne jouez pas votre rôle. Vivre par la foi ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Ça veut dire que vous faites ce que vous faites par la foi. Au moins, vous êtes toujours souriant. Je veux que cela soit gravé dans votre mémoire. Cela va être à la télé chaque jour pour deux semaines et les gens auront à regarder ces portes. <rire> et n'oubliez jamais que quelle que soit la porte par laquelle vous passez, vous allez trouver quelque chose derrière cette porte. Si vous vous trouvez maintenant derrière l'une de ces portes et là où vous ne voulez pas être, alors n'ayez pas une attitude de défaite et ne pensez pas « j'ai fait de mauvais choix et maintenant ma vie est un désastre ». Il n'est jamais trop tard pour être qui vous auriez aimé être. Vous m'avez entendu. Il n'est jamais trop tard pour être la personne que vous désiriez être. Vous pouvez commencer à changer et virer pour la direction opposée. Il n'est jamais trop tard pour être une personne excellente. Vous n'êtes jamais trop vieux ni trop jeune. Vous n'êtes jamais trop plongé dans les problèmes. Ne laissez pas le diable vous dire qu'il est trop tard et que vous avez déjà commis tellement d'erreurs que rien ne peut changer maintenant. Dites, il n'est pas trop tard. Encore une fois. Encore une fois. Vous voyez, vous vous sentez mieux déjà. Une des raisons qui nous empêche d'avoir ce qu'on pourrait avoir dans la vie, c'est qu'on n'essaye même pas de dire ce qu'il faut dire. Si on est indolent et on ne dit pas les choses justes, comment aurons-nous de bonne vie Un indolent murmure même s'il sait qu'il ne faut pas le faire. Il médit même s'il sait qu'il ne faut pas le faire. Il raconte des mensonges même s'il sait qu'il ne faut pas le faire. Car il est vraiment indolent spirituellement. Il est tenté, mais il ne se révolte pas pour résister à la tentation, car il est plus facile de dire « Quelqu'un d'autre a commencé la conversation et j'étais d'accord avec lui. » Je sais qu'il ne fallait pas que je le fasse, mais je ne voulais pas blesser ses sentiments. La personne excellente dit « Tu sais, je préfère ne pas en parler. » Ou bien vous vous en retirez tout simplement, ou quoi que ce soit. Même que parfois le silence ne soit pas suffisant, car il est souvent pris pour un accord. Une des choses que j'aime faire quand quelqu'un dit des choses désagréables sur quelqu'un d'autre, si je peux penser à une qualité de ce dernier, j'aime la mentionner. Bon, ils auront probablement quelques problèmes comme nous tous. Mais je me rappelle quand ils ont fait ceci ou cela et c'était vraiment bien. Pourquoi est-il plus facile de dire des choses désagréables que des choses positives au sujet des autres? Combien d'entre vous comprennent que toute action qu'on fait est un choix? Elle est précédée par un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. 
Il y a deux genres de douleurs dans la vie, la douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline ferait mal pour peu de temps, mais vous en tirerez de bons résultats, mais le regret fait mal pour toujours. Je ne veux pas penser au passé et regretter ma vie. J'ai travaillé dur pour cette réunion. Je me suis préparé, j'ai prié toute la journée, car je ne veux pas rentrer chez moi et regretter ne pas avoir fait du bon travail. Je veux jouer mon rôle. Je veux faire du bon travail, exceller dans tout ce que je fais. Deutéronome 28.7 L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et tu marches dans ses voies. À votre place, j'en sers que l'aurait le mot « si ». Car on aime ce chapitre qui parle de bénédiction. Mais vous ne pouvez pas ne pas faire attention au « si ». Remarquez le verset 1. « Si <rire> ». J'ai encerclé le « si ». Dites tout « si ». Tout de suite, cela me rend responsable. Dès que je lis cela, pas besoin d'aller plus loin. Dès que je vois le « si », je sais que je vais apprendre qu'il y a quelque chose que je peux faire. Et si je le fais, j'obtiendrai un certain résultat. Dites tout « si <rire> ». Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu tiens à faire... Non seulement à écouter, mais à faire. Lire la Bible ne changera pas votre vie. Vous devez l'appliquer. Vous pouvez écouter mes enseignements 200 fois, mais si vous ne les appliquez pas, rien ne changera. Si vous entendez cet enseignement et vous ne l'appliquez pas, vous serez plus misérable que vous ne l'étiez. Car du moins, quand vous étiez ignorant, vous ne saviez pas ce que vous étiez supposé faire. <rire> Amen. Vous savez quoi La seule chose qui sépare beaucoup d'entre vous de la grande victoire radicale, c'est faire ce que vous saviez déjà que vous étiez supposé faire. Parfois, il ne vous reste rien à faire, mais faites-le. Vous connaissez tous ce T-shirt qui était assez populaire, sur lequel était écrit « Faites-le seulement ». J'ai pensé que chaque chrétien devrait en avoir un. Faites-le seulement. Soyez artisan de la parole et non seulement auditeur. Combien de personnes croient à la dîme mais ils ne la donnent pas? Oui. Crois-tu à la dîme? Ah, Amen. Oui. Donnes-tu la dîme? Non, j'avais des problèmes financiers récemment, mais je vais commencer à la donner juste après avoir payé mes dettes. Devez-vous pardonner à vos ennemis Ah oui Amen Jésus nous a dit de pardonner. Et contre qui es-tu en colère Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Allez, cela est très logique. Vous voyez ce que je veux dire On a à faire ce qu'on sait qu'il faut faire. On va tomber parfois, alors on se repent et on continue à vivre. Mais ne vous vous contentez ne vous vous contentez pas d'un laisser-aller et d'un comportement médiocre. Je connais des personnes, je connais des prédicateurs qui font des choses que je sais ne sont pas justes. Et ils ont toujours des ministères et il paraît qu'ils ont toujours l'onction. Il paraît qu'ils ont toujours une certaine bénédiction sur leur vie. Je me suis énervé un jour et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu me confronts toujours pour me dire de ne pas faire certaines choses ?» Et pourtant, je sais que ces personnes font ces mêmes choses que tu me dis de ne pas faire et elles ne sont pas culpabilisées par leur comportement. Avez-vous pensé à cela Vous savez ce que Dieu m'a répondu Tu m'as demandé beaucoup, tu le veux ou non N'oubliez jamais cela car probablement ces personnes ont demandé encore plus, mais ils ne l'auront jamais. 
Ils n'iront jamais au-delà du niveau médiocre, moyen et ordinaire de ce qu'ils peuvent faire pour Dieu ou de leur ministère ou de l'impact qu'ils pourraient avoir sur la vie des autres. J'ai un grand but et cela pourrait sembler stupide pour certains, mais pourtant c'est mon but. Je vais aider toute personne sur la terre avant de mourir. Vous pourriez penser, eh bien, pour qui tu te prends Pour personne. La Bible dit que Dieu se sert des personnes comme moi. Pourquoi pas qui pourrait dire que Dieu ne peut pas introduire de mon vivant un certain genre de communication qui nous permettra de communiquer avec toute personne sur Terre On y est presque À travers les ministères médias, et c'est ce genre de ministère que nous avons. Ma fille Sandra m'a chuchoté quelque chose, et elle m'a dit... Qu'est-ce que tu as dit Je ne me rappelle plus de la première partie de l'histoire. Un aumônier dans une prison faisait la charité dans une ville. Il disait à un garçon de 5 ans qui était là qu'il avait besoin d'écouter la parole. Et ce dernier lui a dit, « Je le fais. Je regarde tout le temps cette femme qui s'appelle Joyce Meyer à la télé. » Alors, voici que je touche cet enfant de 5 ans dans une autre ville, sans savoir que je le fais à travers le miracle des médias. Alors, pourquoi ne puis-je pas rêver grand Pourquoi j'ai à rêver de choses ordinaires Les gens se mettront en colère contre vous si vous le faites. Les frères de Joseph le haïssaient parce qu'il avait un rêve. Les gens ne veulent pas que vous rêviez de choses plus grandes que celles dont ils rêvent eux-mêmes. Si vous faites cela, ils vous accuseront sans doute d'être plein d'orgueil et d'être hautain. Amen. Si. J'aurais dû préparer un enseignement intitulé « Si ». C'est un grand mot dans la Bible, si, si tu écoutes attentivement et tu tiens à faire, c'est-à-dire que tu fasses attention à faire ce qui est juste et non pas que tu fasses ce qui est juste quand tu es obligé de le faire ou quand tes circonstances deviennent tellement dures que tu essayes d'obéir à Dieu pour te débarrasser de ces problèmes. <rire> C'est comme font les enfants. Quand ils se lassent d'être mis au coin, ils obéissent. Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et en abondance. Si. <rire> Retournons au verset 10. Tous les peuples de la terre verront alors que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Et l'Éternel te comblera de quoi D'un surplus de biens, plus que suffisant. En multipliant le fruit de tes entrailles, de tes troupeaux et de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir quoi Tout le travail de tes mains. Oh oh, je ne vois pas qu'il a dit qu'il allait bénir mon indolence. Il ne va pas bénir mon indolence. Il a dit qu'il allait bénir le travail de mes mains. Une personne indolente prierait pour être bénie et quand Dieu lui offre un travail, elle ne l'accomplit pas. Une personne indolente ou une personne médiocre aura besoin de plus d'argent pour quelque chose. Elle a des problèmes de voiture ou c'est Noël ou n'importe quoi et elle prie pour avoir cet argent. Et quand on lui offre de travailler des heures supplémentaires, elle n'accepte pas. Hmm. Vous posséderez plus si vous commencez dès maintenant à réduire vos budgets. Regardez dans quel domaine de votre vie vous gaspillez votre argent et vous avez beaucoup d'excès. Si <rire> Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue et tu ne seras jamais en bas, mais toujours à la plus haute position. Si! <rire> J'aime ce message. Dites tout si. Si seulement on pouvait avoir une révélation que toute action 
produit un résultat. Nous ne sommes pas appelés à être normaux. Dans Exode 19, 5, 6, la Bible dit, vous êtes un peuple spécial, appelé par Dieu et consacré pour l'adorer. Nous ne sommes pas moyens ordinaires, nous ne sommes pas médiocres, nous sommes un peuple spécial. Vous regardez une personne qui a Dieu qui vit en son fort intérieur. Dieu vit en vous si vous êtes né de nouveau. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers, vivent en vous. Et comment vous pouvez dire que vous êtes moyen Comment vous pouvez dire que vous êtes ordinaire <rire> Vous êtes super naturel. Donnez-lui votre naturel et il le joindra à son super. Pour que vous puissiez vivre votre vie quotidienne d'une façon super naturelle. Quand les gens vous disent « Comment allez-vous » Vous devez répondre « Super ». Super, super, super. Vous savez ce qu'on fait On donne des réponses naturelles. Eh oui, le diable m'attaque de nouveau. Vous savez ce que j'ai réalisé Les livres d'histoire ne parlent pas des personnes ordinaires. Personne ne se souvient des personnes médiocres et moyennes. On lit des héros de la Bible. Ce sont ceux qui sont allés au-delà de l'ordinaire et qui ont mené une vie supernaturelle. Ce sont ceux qui ont fait le mille en plus. Ce sont ceux qui ont fait des pas par la foi et ceux qui ont fait des choses extraordinaires. Genèse 11. Je vais vous montrer un homme qui s'est contenté. Et on n'entend plus parler de lui. <rire> Il est étonnant combien de personnes ont une opportunité. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Tout le monde a une opportunité, mais peu sont ceux qui veulent prendre la responsabilité. Si vous voulez être des chrétiens forts, vous aurez à faire plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Je ne crois pas, après avoir lu ces Écritures, qu'Abraham était le premier homme avec qui Dieu a essayé de faire une alliance. Je crois qu'il a pris un temps pour trouver un homme avec qui il pouvait faire une alliance. J'imagine que les choses sont pareilles aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit une fois, quand il essayait de m'inciter à... à prier pour quelqu'un. Et il m'a dit encore une fois, quand il essayait de m'inciter à donner quelque chose à quelqu'un, il a dit, tu n'as pas idée à combien de personnes je dois parler pour que je puisse inciter quelqu'un à prier pour un sujet. <rire> combien de fois on pense vraiment à quelqu'un, mais on ne prie pas pour lui. On ne fait pas ce petit pas supplémentaire. Je rêvais cet après-midi quand je faisais la sieste d'une... Personne que je connaissais et qui a été blessée et durant l'adoration, elle m'est venue deux fois à la tête. Et durant la période des offrandes, j'ai dit à ma fille, je veux qu'on prie pour elle. Accordons-nous dans la prière car j'ai rêvé de cette personne et je veux qu'on prie pour sa protection. Combien de fois on, et moi aussi je l'ai fait, combien de fois on ne fait pas ce pas supplémentaire? Pourquoi? Car cela requiert un effort. Je n'avais pas à faire un effort pour rêver. Je ne sais pas, c'était peut-être un rêve généré par la faillite. Ou quoi que j'ai mangé au déjeuner. C'était quoi Des brochettes avec une salade. C'était peut-être un rêve d'une salade au poulet et un rêve de brochettes. Je ne sais pas, mais je ne vais pas prendre un risque. Rappelez-vous que quoi que vous poursuiviez dans votre vie, c'est ce que vous allez avoir. Alors assurez-vous que vous voulez vraiment ce que vous poursuivez. Je crois qu'on a à poursuivre l'excellence et qu'on a à faire ce qui est juste. Et surtout, on doit le faire quand personne ne nous voit. Faites ce choix difficile de renoncer à la médiocrité et de poursuivre une vie excellente. Pourquoi Seigneur, pourquoi Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, Écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.